സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കവറിങ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രസ്സിങ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സ്റ്റോൺസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചു അടുത്ത കുറച്ച് സ്റ്റോണിൽ വരുന്ന ക്ലാ ടോപ്പിക്കുകളാണ് കോറിങ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രസ്സിങ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ടോപ്പിക്ക് കോറിങ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കോറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ഔട്ട് സ്റ്റോൺസ് ഫ്രം ദി നാച്ചുറൽ റോക്ക് ബെഡ് സാധാരണ ഒരു നാച്ചുറൽ റോക്ക് ബെഡ് പാറയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാറ പൊട്ടിക്കുക എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അതായത് ഒരു റോക്ക് ബെഡിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റോൺസുകൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് പാറ പൊട്ടിക്കുക എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ സാധാരണ ഈ റോക്കിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ അതിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്തിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റോൺസുകളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കൊറിയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ഔട്ട് സ്റ്റോൺസ് ഫ്രം ദി നാച്ചുറൽ റോക്ക് ബെഡ് ഈ സ്റ്റോൺ ആസ് കോറിയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റോക്ക് ബെഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റോൺസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കൊറിയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ കൊറിയിങ് ചെയ്യാം മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കൊറിയിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ കൊറിയിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊറിയിങ് വിത്ത് ഹാൻഡ് ടൂൾ ഒരു ഹാൻഡ് ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റോൺസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചാനലിങ് മെഷീൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാസ്റ്റിങ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് കൊറിയിങ് വിത്ത് ഹാൻഡ് ടൂളിൽ ഒരു ഒരു വേയാണ് വെഡ്ജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വെഡ്ജിങ്ങും അതേപോലെ ബ്ലാസ്റ്റിങ്ങും ഈ രണ്ട് ഇത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ കൊറിയിങ് ബൈ വെഡ്ജിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് വെഡ്ജിങ് വഴി ഒരു റോക്ക് ബെഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റോൺ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം വെഡ്ജിങ്ങിൽ എന്താ പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ് ഓഫ് കോറി ബ്ലോക്സ് എ സ്റ്റോൺ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എ വുഡൻ പ്ലഗ്സ് വിത്ത് ഫെതർ അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വുഡൻ പ്ലഗ് വിത്ത് ഫെതർ ഇങ്ങനെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ഇതിനെയാണ് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് വെഡ്ജിങ് വഴി ചെയ്യും അതിന് ഫിഗർ എന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കൂ ഇതിലാണ് ഫിഗർ നോക്കൂ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്ലഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഫെതർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോർഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റോണിലേക്ക് ഹാമർ ഉപയോഗിച്ച് തല്ലിയിറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ഒരു പ്രഷർ കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റോ ഈ റോക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പ്രോസസ് ഓഫ് കോറി ബ്ലോക്സ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എങ്ങനെയാണെന്നാ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പ്ലഗ് വിത്ത് ഫെതർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട് പ്ലഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോണിക്കൽ സ്റ്റീൽ വെഡ്ജാണ് ഒരു സ്റ്റീൽ വെഡ്ജാണ് വെഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പീസ് ഓഫ് ഫുഡോ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റലോ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം ഇവിടെ സ്റ്റീൽ വെഡ്ജാണ് അതിൽ വൺ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ തിക്കായിട്ടുള്ള രണ്ടായിരിക്കും മറ്റേ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടാപ്പേഡായിരിക്കും കൂർപ്പിച്ച് ഒരു എൻ്റെ എന്ന് പറയുന്ന കൂർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം മറ്റേ ഒരു എൻ്റെ നല്ല തിക്കും മറ്റേ എൻ്റെ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഷാർപ്പ് പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഈ കോണിക്കൽ സ്റ്റീൽ വെഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീൽ വെഡ്ജ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലഗ് ഉണ്ട് പ്ലഗ് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു പോർഷനിൽ വരുന്നത് ഫെതർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഫെതർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റീൽ വെഡ്ജാണ് വിത്ത് അപ്പർ ആൻഡ് സ്ലൈഡ്ലി കെയർ അതൊരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റീൽ വെഡ്ജാണ് പക്ഷേ മോ മുഗ
ആൻഡ് ആ ഒരു സ്പേസ് എത്രയാണ് ഹോള് തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പ് ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം എപ്പാർട്ട് ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം ഡെപ്ത് ആണ് ആ ഒരു ഹോളിന് വരുന്നത് പ്ലഗ് ഈസ് പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഫെതേഴ്സ് പ്ലഗ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്ലഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ട് ഏതിനിടയിലാണത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഫെതേഴ്സിനിടയിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ആ പ്ലഗ്സ് ആർ ദൻ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ഡിവൺ ബൈ ഹാൻ ഇങ്ങനെ ഈ പ്ലഗ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഫെതേഴ്സിനിടയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ തല്ലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു താഴ്ത്തുകയാണ് ഡ്രിവൺ ചെയ്യുന്നു ബൈ ഹാമർ ഹാമർ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ പ്ലഗിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് താഴ്ത്തേക്ക് ഈ ഹോളിലേക്ക് ഈ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഹോളിലേക്ക് താഴ്ത്തി ഇറക്കുന്നത് അങ്ങനെ താഴ്ത്തി ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഡ്യൂ ടു എനോമേഴ്സ് പ്രഷർ ആൻഡ് എ ക്രാക്ക് ഇസ് ഡെവലപ്ഡ് അലോങ് ദി ലൈൻ ഓഫ് ഹോൾ ആൻഡ് റോക്ക് ഇസ് ദ സ്പ്ലിറ്റഡ് ആപ്പ് അങ്ങനെ ഈ പ്ലഗ് താഴോട്ട് ഹാമർ ഉപയോഗിച്ച് തല്ലി ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോക്കിൽ ക്രാക്ക് വരികയും അങ്ങനെ ആ ഒരു ക്രാക്ക് വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു സ്റ്റോൺസ് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് കോറീൻ ബൈ വെഡ്ജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കുറയും ബൈ വെഡ്ജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റോക്ക് സർഫസിൽ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഹോൾസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഹോൾസിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ പന്ത്രണ്ട് എം എം ഡൈ ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം ഡെപ്തിലാണുള്ളത് ഓരോ ഹോളും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ഹോളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ട് ഈ രണ്ട് ഫെതേഴ്സിനിടയിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയും ആ ഒരു പ്ലഗിനെ താഴ്ത്തേക്ക് ഹോളിലേക്ക് താഴ്ത്തി ഇറക്കുന്നത് ഹാമർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഹാമർ ഉപയോഗിച്ച് പ്ലഗ് താഴ്ത്തേക്ക് ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഫോഴ്സ് ഒരു അല്ലെ ഒരു പ്രഷർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഈ പ്രഷർ കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഒരു ക്രാക്ക് റോക്കിൽ ക്രാക്ക് വീഴുകയും അങ്ങനെ സ്റ്റോൺസുകളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കല്ല ആ റോക്കിൽ നിന്ന് സ്റ്റോൺസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് വെഡ്ജിങ് വഴി കുറയും ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് കോറിങ് ബൈ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പൊട്ടുന്ന എക്സ്പ്ലോസീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റോക്കിൽ നിന്ന് സ്റ്റോൺസിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് ആർ യൂസ് ടു കൺവേർഡ് റോക്സ് ഇൻ ടു സ്മാൾ പീസസ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് എക്സ്പ്ലോസീവ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റോൺസുകളെ റോക്കിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ പ്രൊസീജർ എങ്ങനെയാണ് കോറിങ് ബൈ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജർ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് എ ഹോൾ അറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഇൻട്രവൽ ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ ടു ഇവിടെയും എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഹോള് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ആദ്യം റോക്കിനകത്ത് ഒരു ഹോള് ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ഇൻട്രവൽ ചെറിയ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇൻട്രവലത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹോൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി എം എം ഡൈ ആണ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കണം ഒരു ഈ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ഇൻ്റർവൽസിൽ ആ ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി എം എം ഡൈയും ഡെപ്ത്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്ററുമാണ് ഈ ഹോൾസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ഡ്രില്ല് ഒരു ഡ്രില്ലർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കാം വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഹോൾസ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്ലറി ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതായത് ഈ റോക്കിൻ്റെയും പാറയുടെ ആ ഒരു പൊടി ആ ഒരു റോക്ക് പീസസും അതേപോലെ വാട്ടറും കൂടി ഒരു സ്ലറി ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിമൂവ്
ആദ്യം എക്സ്പ്ലോസ് ഹോളിനകത്തെ ത്തേക്ക് എക്സ്പ്ലോസി പൗഡർ ഇട്ടു അതിന് ശേഷം സെൻറ്ററിലൂടെ ഒരു പ്രൈമിങ് നീഡിൽ ഇറക്കി എന്നതിന് ശേഷം ക്ലേയോ സ്റ്റോൺ ഡസ്റ്റോ ആ ഒരു ഹോളിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് കോമ്പാക്റ്റ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമിങ് നീഡിൽ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കണം വിഡ്രോൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു നീഡിലുള്ള ആ ഒരു എന്തുണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അതിനകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്യൂസ് വയർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം ഈ ഫ്യൂസ് വയർ വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി ഫയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് കത്തിക്കുന്നത് ഈ ഫ്യൂസ് വയറിനെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രൈമിങ് നീഡിൽ എടുത്തിട്ട് ആ സ്പേസിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്യൂസ് വയറിന് താഴത്തേക്ക് ഇറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ലിറ്റിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗൺ പൗഡർ ഇസ് പുട്ട് ഇൻ ദീസ് ഹോൾ ടു ലിങ്ക് ദി എക്സ്പ്ലോസീവ് ടു ദി ബോട്ടം ഓഫ് ദി ഫ്യൂസ് ആൻഡ് ദി ഫ്യൂസ് ഈസ് ഫയേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ ഹോളിലകത്തേക്ക് ഒരു ഗൺ പൗഡർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇടുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൾറെഡി നമ്മളൊരു എക്സ്പ്ലോസീവ് പൗഡർ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ എക്സ്പ്ലോസീവ് പൗഡറും ഈ ഫ്യൂസും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗൺ പൗഡർ ആ ഹോളിനകത്തേക്ക് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്നിട്ട് ഈ ഫ്യൂസിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫ്യൂസ് വയറിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫയർ ചെയ്യാം കത്തിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന താഴെയുള്ള ആ ഒരു എക്സ്പ്ലോസീവ് പൗഡർ എല്ലാം കൂടി എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും പൊട്ടും പോർഷൻ ഓഫ് റോക്ക് ഇസ് ദസ് ലൂസൺ അങ്ങനെ പൊട്ടുന്ന സമയത്ത് റോക്ക് പോർഷൻ ലൂസ് ചെയ്യും ബ്ലോൺ ഡൗൺ ബൈ അങ്ങനെ സൗണ്ടോട് കൂടി അത് പൊട്ടി എന്ത് ചെയ്യും പറയും ബൈ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു റോക്കിനകത്തേക്ക് ഒരു ഹോള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അത് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഹോള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഈ വെള്ളവും അതേപോലെ റോക്കിൻ്റെ സബ്സ്റ്റൻസും കൂടി ആകുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ലറി ഫോം ചെയ്യും ആ സ്ലറിയെ ഡ്രൈ ചെയ്യിക്കണം അവിടെ നിന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം അതായത് സ്ലറി റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഹോള് എന്നും ക്ലീൻ ആൻഡ് ഡ്രൈഡ് ആയിരിക്കണം കണ്ടീഷനിലായിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത് അങ്ങനെ അതിലേക്ക് ഹോളിലേക്ക് ഒരു എക്സ്പ്ലോസീവ് പൗഡർ ഇടുകയും എന്നതിന് ശേഷം പ്രൈമിങ് നീഡിൽ അതിനകത്തേക്ക് സെൻറ്ററിലൂടെ താഴത്തേക്ക് ഇറക്കും ഈ ഹോളിന് മുകളിലേക്ക് ഡാം ക്ലേ നനഞ്ഞൊരു ക്ലേയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോൺ ഡസ്റ്റോ അപ്പം നന്നായിട്ട് കുത്തി കോമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുക കോമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് അമർത്തുക ടാമ്പിംഗ് റോഡ് ഉപയോഗിച്ച് അമർത്തുന്നു നെക്സ്റ്റ് പ്രൈമിങ് നീഡൽ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയും ആ സ്പേസിനകത്തേക്ക് ഒരു ഫ്യൂസ് വയർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ഇനി ഇങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത ഫ്യൂസ് വയറും നേരത്തെ ഇട്ട എക്സ്പ്ലോസീവ് പൗഡറും തമ്മിൽ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗൺ പൗഡർ അതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിന് ശേഷം ഈ ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ പുറത്തുള്ള എൻഡിൽ ആ ഒരു എൻഡ് പോർഷനിൽ ഫയർ ചെയ്യണ സമയത്ത് ഈ ബ്ലാസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നു ഒരു സൗണ്ടോടുകൂടി പൊട്ടുകയും അങ്ങനെ റോക്കിൽ നിന്ന് സ്റ്റോൺസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് കൊറൈൻ ബൈ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊറൈൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടാമ്പിംഗ് റോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പൗഡർ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ പ്രൈമിങ് നീഡിൽ ഇറക്കിയതിന് ശേഷം ഡാം ക്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോൺ ഡസ്റ്റ് അതിലിട്ട് ടാമ്പിൻ റോഡ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് അമർത്തും ഇനി പ്രൈമിങ് നീഡിൽ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ പ്രൈമിങ് നീഡിൽ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്യൂസ് വയർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡ്രസ്സിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് ആണ് ഡ്രസ്സിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൊറൈ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് റോക്കിൽ നിന്ന് സ്റ്റോൺസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഡ്രസ്സിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ആണ് ഡ്രസ്സിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു റോക്കിൽ നിന്ന് സ്റ്റോൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല ഷേപ്പിലും പല സൈസിലും ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പർപ്പസിന് നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സൈസിലും പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പിലുമുള്ള ഒരു സ്റ്റോൺ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ സൈസിലേക്കും അതേപോലെ സർഫസിലേക്കും മാറ്റിയെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അതാണ് ഡ്രസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്റ്റോൺ ആഫ്റ്റർ ബീൻ കോറീറ്റ് ആ
സ്റ്റോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഷാർപ്പ് ഓർ ഇറഗുലർ കോർണേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ കമ്പാരക്റ്റ്ലിവ്ലി ഈവൻ സർഫസും ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിനിഷാണ് ഹാമർ ഡ്രസ്റ്റ് ഓർ കോറിഫേസ്ഡ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ടൂൾഡ് ഫിനിഷാണ് ദ സ്റ്റോൺ സർഫസ് ഇസ് ഫിനിഷ്ഡ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എ ചിസൽ ഒരു ചിസൽ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആൻ പാരൽ കണ്ടിന്യൂസ് മാർക്ക് ചെയ്ത ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓർ ഇൻക്ലൈൻഡ് ഓർ വേർട്ടിക്കൽ ആർ ലെഫ്റ്റ് ഓൺ ദി സർഫസ് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടലോ ഇൻക്ലൈൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ വേർട്ടിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിസൽ പാരൽ കണ്ടിന്യൂസ് മാർക്ക് ചിസൽ മാർക്ക് ആ ഒരു ഫിനിഷിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫിനിഷിന് പറയുന്നതാണ് ടൂൾഡ് ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിസൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സർഫസിന് ഡ്രസ്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ ഒരു പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് മാർക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടോ വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ പാരലൽ മാർക്കുകൾ അതിനകത്തേക്ക് ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടൈപ്പ് ഫിനിഷിനെയാണ് ടൂൾഡ് ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളിഷ്ഡ് ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് The surface of stones such as marble, granite, etc. can be polished either with hand or with machine. That is marble, granite. If you polish it with hand or with machine, you can polish it with a finish. You can use a polish to finish. If you use a rubbed finish, you can use a stone to be used. You can use a surface. You can use a rock to be used. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കോറി ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റോണിൻ്റെ സർഫസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു പീസ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റബ്ബ് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്റ്റോൺ സ്റ്റോൺ പീസ് വെച്ച് റബ്ബ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം റബ്ബ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഫിനിഷിന് പറയുന്ന പേരാണ് റബ്ഡ് ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് റെക്റ്റിക്കുലേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു നെറ്റ് ലൈക്ക് അപ്പിയറൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നെറ്റ് പോലെ വലകൾ പോലെ അതിൻ്റെ സർഫസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഫിനിഷാണ് റെക്റ്റിക്കുലേറ്റഡ് ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ദ സർഫസ് സ്റ്റോൺ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സ്മൂത്ത് വിത്ത് എ സോറെ വിത്ത് എ ചിസൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആയിരിക്കും പ്ലെയിൻ ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്ത് വെച്ചാൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഉപയോഗിച്ച് വാൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിസൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ഉള്ളി ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സർഫസ് ഡ്രസ്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ആണെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഫിനിഷ് എന്ന പ്ലെയിൻ ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാബ്ലിംഗ് ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇറഗുലർ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുറേ ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റോണിൽ ഇറഗുലർ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്കാബ്ലിംഗ് ഹാമർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സ്കാബ്ലിംഗ് ഹാമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് എൻഡ് പോയിൻറ്റഡ് എൻസ് ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഹാമറാണ് അപ്പോൾ അതിന് സ്കാബ്ലിംഗ് ഹാമർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇറഗുലർ പ്രൊജക്ഷൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഫിനിഷാണ് സ്കാബ്ലിംഗ് ഫിനിഷ് ഡ്രസ്സിങ്ങിൽ ഇത്രയും ഫിനിഷേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒത്തിരി ഫിഗേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം ഹാമർ ഡ്രസ്ഡ് ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കുലർ ആണ് ഒരു ഷാർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറഗുലർ പ്രോജ കോർണേഴ്സ് എച്ച്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നില്ല കമ്പാരിറ്റ്ലി ഇവൻ സർഫസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ ടൂൾഡ് ഫിനിഷ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ചിസൽ മാർക്ക് പാരൽ ഒരു മാർക്കുകൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഹൊറിസോൺ പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് റബ്ബർ സർഫസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോൺ വെച്ച് റബ്ബ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോറേറ്റ് സ്റ്റോണിനെ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് റബ്ബ് ചെയ്യുന്നു പോളിഷ്ഡ് സർഫസ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രാനൈറ്റ് മാർബിൾസ് അതിനൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ പോളിഷ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു റെക്റ്റിക്കുലേറ്റഡ് ഫിനിഷ് പറഞ്ഞു അത് നെറ്റ് ലൈക്ക് അപ്പിയറൻസ് നോക്കൂ നെറ്റ് പോലെ മേലത്തെ സർഫസ് സ്റ്റോണിൻ്റെ സർഫസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈപ്പ് സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനിഷ് ഡ്രസ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഫിനിഷിനെയാണ് റെക്റ്റിക്കുലേറ്റഡ് ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും പോർഷൻസ് ആണ് സ്റ്റോണിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റോൺസ് പറഞ്ഞു ക്യാരക്ടറ
മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അത് പിന്നെ അതിനുശേഷം അത് ഡ്രൈ ചെയ്യുകയും ബേൺ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മോൾഡ് അപ്പോൾ ക്ലേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലേൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് റെക്റ്റാങ്ക്ള ബ്ലോക്കിലേക്ക് മൗൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡ്രൈ ചെയ്ത് ബേൺ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ബ്ലോക്കിന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിക്കിൽ വരുന്ന കോമ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബ്രിക്കിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ അലുമിനിയം അലുമിനിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടൻറ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കാം ഇറ്റ് കണ്ടൈൻസ് അബൌട്ട് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് 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 അലുമിനിയം ഒരു ബ്രിക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം അലുമിനിയം ആണ് അതെന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇമ്പാർട്സ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ടു ദി എർത്ത് എർത്ത് തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി നേച്ചർ കൊടുക്കും അതിന് ഈസി ആയിട്ട് ഏത് ഷേപ്പിലേക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പാകത്തിലേക്ക് മാറ്റും അതാണ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇമ്പാർട്ടൻ പ്ലാസ്റ്റിക് നേച്ചർ ആ ഒരു സോയിലിന് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അലുമിനിയം കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പല ഷേപ്പിലേക്ക് മൗൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇഫ് പ്രസൻറ്റ് എക്സസ് ദ റോ ബ്രിക്ക് സ്ട്രിങ്ക് പക്ഷെ അലുമിനിയം ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്രിക്ക് സ്ട്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നു സ്ട്രിങ്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന സമയത്തൊന്നും അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചുരുങ്ങുന്നു അല്ലേ ആൻഡ് വാർപ്പ് ചെയ്യും വാർപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെൻഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂറിങ് ഡ്രൈങ് ആൻഡ് ബേണിങ് ഡ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ അത് ബേൺ ചെയ്യിക്കുന്ന സമയത്തും എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സസ് ആയിട്ട് അലുമിനിയം കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ബ്രിക്ക് സ്ട്രിങ്ക് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നു വാർപ്പ് എന്നാൽ ബെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അലുമിനിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അത് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി നേച്ചർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എക്സസ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രിങ്കേജും അതേപോലെ വാർപ്പിങ് സംഭവിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് കണ്ടൻറ്റ് സിലക്കിയാണ് സിലക്കിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രിവെൻറ്റ്സ് ക്രാക്കിങ് സ്ട്രിങ്കിങ് ആൻഡ് വാർപ്പിങ് ഓഫ് റോബ്രിക്ക് ബ്രിക്കിനെ സംഭവിക്കുന്ന ക്രാക്കിങ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ട്രിങ്കിങ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെള്ളിച്ചകളുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ചുരു ചുരുങ്ങുന്ന ആ ഒരു നേച്ചർ സ്ട്രിങ്കിങ് നേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബെൻഡിങ്ങും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു വാർപ്പിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതെല്ലാം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് സിലിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടൻറ്റ് അതിനകത്തുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതേപോലെ സിലിക്ക ഇറ്റ് ഇമ്പാർട്ട് യൂണിഫോം ഷേപ്പ് ടു ദി ബ്രിക്ക് ബ്രിക്കിനൊരു യൂണിഫോം ഷേപ്പ് നൽകുന്നു എന്ന് പറയാം എക്സസ് സിലിക്ക ഡിസ്റ്റോ ദി കൊഹിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടിക്കൾ ആൻഡ് ദ ബ്രിക്ക് ബിക്കം ബ്രിട്ടൻ പക്ഷെ എക്സസ് കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കൾസ് തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കൊഹിഷൻ അതായത് പാർട്ടിക്കൾസുകൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കൊഹിഷൻസ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെടും അതേപോലെ പെട്ടെന്ന് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു പൊട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു എക്സസ് സിലിക്ക ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സിലിക്ക ക്രാക്കിങ് സ്ട്രിങ്കിങ് വാർപ്പിങ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂണിഫോം ഷേപ്പ് നൽകുന്നു പക്ഷെ എക്സസ് ആയിട്ട് സിലിക്ക കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊഹിഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ കൊഹിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സ്റ്റിക്കിങ് നേച്ചർ സെയിം സബ്സ്റ്റൻസുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു നേച്ചർ അതവിടെ ഡിസ്ട്രോ ചെയ്യും നശിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ബ്രിക്ക് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രിട്ടിലെയും ചെയ്യും അടുത്ത കണ്ടൻറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് ലൈം ദ ലൈം പ്രിവെൻറ്റ് സ്ട്രിങ്കേജ് ഓഫ് റോബ്രിക്ക് ലൈം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോബ്രിക്കിൻ്റെ സ്ട്രിങ്കേജ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എക്സസ് ലൈം ഉണ്ടായി എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിക്ക് പെട്ടെന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്യുകയും ഷേപ്പ് ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ബ്രിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെൽട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എക്സസ് ലൈം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സൈഡ് ഓഫ് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിക്കിന് റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്സൈഡ് ഓഫ് അയണാണ് പക്ഷേ എക്സസ് കളർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ബ
മഗ്നീഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എക്സസ് മഗ്നീഷ്യ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ബ്രിക്ക് ഡിക്ക് സംഭവിക്കുന്നു മറ്റു ടോപ്പിക്കാണ് മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബ്രിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് മാനുഫാക്ചറിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ് ബ്രിക്ക് ദ ഫോളോയിങ് ഫോർ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് അറിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ബ്രിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് നാല് സ്റ്റെപ്സിലൂടെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബ്രിക്ക് എർത്താണ് രണ്ടാമത്തത് മൗൾഡിങ് തേർഡ് വൺ ഡ്രൈവിങ് ഫോർത്ത് വൺ ബേണിങ് ഇങ്ങനെ നാല് സ്റ്റെപ്സിലൂടെയാണ് ബ്രിക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്രിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മണ്ണ് വേണം അല്ലേ ബ്രിക്ക് അർത്ത് സോയിൽ വേണം അതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകം മൗൾഡിനകത്തേക്ക് ഈ മണ്ണിനെ അതിനകത്തേക്ക് ഇടുന്നു എന്നിട്ട് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു മൗൾഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ബ്ലോക്കാക്കി മാറ്റും അത് പിന്നെ ഡ്രൈ ചെയ്യിക്കുന്നു പിന്നെ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബേൺ ചെയ്യിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബ്രിക്കിലെ ഫസ്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിക്ക് അർത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ബ്രിക്ക് അർത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം മണ്ണ് നമുക്ക് എടുക്കണം അല്ലേ ഇങ്ങനെ ബ്രിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മണ്ണ് വേണം അപ്പോൾ സെലക്ഷൻ ഓഫ് സൈറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബ്രിക്ക് അർത്തല്ല ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് സൈറ്റാണ് സൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദ ടോപ്പ് ലെയർ ഓഫ് സോയിൽ എബൌട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഇൻ ഡെപ്ത് ഈസ് ടേക്കൺ ഔട്ട് ആൻഡ് ത്രോൺ അവർ അതായത് സോയിലിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെയർ എബൌട്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് എം എം ഡെപ്തിലുള്ള സോയിൽ മാറ്റുക അത് മാറ്റണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പ് സോയിലിൽ നിന്ന് അതായത് ഒരു ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ഇരുന്നൂറ് എം എം ഡെപ്തിലുള്ള മണ്ണ് മാറ്റിയിട്ട് വേണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യും എന്നതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിക്കിങ് ക്ലീനിങ് ആൻഡ് വെതറിങ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സോയിലിൽ ഇരുന്നൂറ് എം എം മാറ്റിയിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് മണ്ണെടുക്കുന്നു അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോൺസോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കല്ല പെബിൾസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ മാറ്റോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യുക ക്ലീൻ ചെയ്യുക അടുത്തത് വെതറിങ് ചെയ്യണം ആഫ്റ്റർ സോയിൽ ഈസ് ക്ലീൻ താറാലി ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എക്സ്പോസ് ടു വെതർ ഫോർ സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റനിങ് വേണ്ടിയിട്ട് എയറും ആയിട്ട് എന്താ ഫ്രീ സ്പേസ് അതായത് ഓപ്പൺ എയറിൽ തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പോസ് ചെയ്തിടാം സോഫ്റ്റനിങ്ങിന് വേണ്ടി കുറച്ച് നേരം അത് വെതറിങ്ങിന് വിധേയമാക്കാം അത് വെത ആക്കാം അപ്പോൾ ഡിഗ്ഗിങ് ചെയ്തു ക്ലീൻ ചെയ്തു വെതർ ചെയ്തു ആദ്യം ഒരു സൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് എം എം താഴെ ഡെപ്തിലുള്ള താഴ്ചയിലുള്ള മണ്ണ് മാറ്റിയിട്ട് വൺ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സോയിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുത്തു അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റോൺസോ പെപ്പിൾസോ വെജിറ്റബിൾ മാറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് മാറ്റി റിമൂവ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് വൺ അത് ഓപ്പൺ എയറിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക സോഫ്റ്റനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ബ്ലെൻഡിങ് ആണ് ബ്ലെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ വെതേഡ് സോയിൽ ഇൻ ദി ഇൻ ടു ദി ഫോം ഓഫ് ഹിപ്പ് ഇങ്ങനെ വെതർ ചെയ്തതിന് നമ്മുടെ ഹീപ്പ് ഹീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൂമ്പാരം ഒരു മേലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫുൾ മണ്ണ് കൂട്ടിയിടും ആൻഡ് അതിന് ശേഷം ആഡിങ് ദ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വിച്ച് ആർ ഡെഫിഷ്യൻ ഇൻ ദി സോയിൽ മണ്ണിൽ എന്താണോ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് അതിലേക്ക് മണ്ണിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ബ്ലെൻഡിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വെതർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ സോയിലിനെ സോയിലെ കൂട്ടിയിടുന്നു ഹീപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ടിടും അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് എന്താണോ കുറവായിട്ടുള്ളത് ഏത് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണോ ആ മണ്ണിൽ കുറവായിട്ടുള്ളത് അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ബ്ലെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ടെമ്പറിങ് ആണ് ദ വാട്ടർ ആൻഡ് റിക്വയർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ആഡഡ് ടു ക്ലേ ആൻഡ് ദ ഹോൾ മാസ് ഈസ് നീഡ് അലോ പ്രസ്റ്റ് അണ്ടർ ദി ഫീറ്റ് ഓഫ് മാൻ ഓർ കാറ്റ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലേക്ക് ക്ലേയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനു ശേഷം നന്നായിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു കുഴയ്ക്കുക ഒരു മണ്ണിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറ്റലിൻ്റെയോ കാല് കൊണ്ട് എന്ത്
മണ്ണിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ മിക്സ്ചർ ആ വെള്ളവും മണ്ണും കൂടി ഇട്ടുള്ള ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മിക്സ്ചറിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അത് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റാണ് പഗ്മിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പഗ്മിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കോണിക്കൽ അയൺ ടബാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിഗർ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പാണ് പഗ്മിലിനുള്ളത് ഇതിൽ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറയുന്ന ടെമ്പറിങ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ഒരു കോണിക്കൽ ഒരു അയൺ ടബാണ് ക മേലെ ടോപ്പ് പോർഷനിലൊരു കവറുണ്ട് ഏറ്റവും അത് എവിടെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടിംബർ ബേസിലാണ് അടിയിലൊരു ടിംബർ പോർഷൻ ഉണ്ട് ടിംബർ ബേസിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടിംബർ ബേസ് താഴെ ഒരു ടിംബർ ബേസ് കാണുന്നില്ല അല്ലേ ആ ടിംബർ ബേസിലാണ് അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് മേലൊരു കവറും കൂടി ഈ പറയുന്ന ഒരു അയൺ ടബാണ് ഒരു കോണിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു അയൺ ടബാണ് ഈ പഗ്മിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിക്സർ ഓൺ ടിംബർ ബേസ് എന്ന് പറയും ബോട്ടം ഓഫ് ദി ടബ് ഈസ് കവേഡ് എക്സ്പെക്ട് ഫോർ ദി ഹോൾ ടു ടേക്ക് ഔഫ് ദി പഗ് ഡെർ അതായത് ബോട്ടം പോർഷൻ കവേഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതായത് പഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടറും സോലുള്ള ആ മിക്സ്ചർ അത് ആ ഒരു മിക്സ്ചർ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു ബോട്ടം പോർഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അല്ലാത്ത ഇടത്തോളം അത് കവേഡ് തന്നെയായിരിക്കും പഗ്മിലിൻ്റെ ബോട്ടം ഡാമീറ്റർ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് പക്ഷെ മുഗൾ ഭാഗത്തെ ഡാമീറ്റർ വൺ മീറ്റർ ആണ് ഇനി ഇതിലൊരു വെർട്ടിക്കൽ ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് നോക്കൂ ഇതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ താഴത്തെ പോർഷൻ ഓപ്പൺഡ് ആയിരിക്കും എവിടെ മാത്രമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഓ പഗ്ഡ് എർത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന പോർഷൻ മാത്രം ഓപ്പൺ ആണ് താഴത്തെ പോർഷൻ പോർഷൻ കണ്ടോ ഓപ്പൺ ഒരു ഹോളിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ ഒരു ഇതിലൂടെ മാത്രമാണ് മുകളിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുകളിൽ നിന്ന് പകഡ് എർത്ത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ റാമ്പിലൂടെ ചെറിയൊരു ചരിവുണ്ട് അല്ലേ റാം ഫോർ പകഡ് ക്ലേന്ന് കണ്ടോ അതിലൂടെയാണ് ഈ മണ്ണും വാട്ടറുള്ള ആ മിക്സർ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തൊരു വേർട്ടിക്കൽ ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് കണ്ടോ എല്ലാവരും സെൻറ്ററിലൂടെ ഒരു വേർട്ടിക്കൽ ഷാഫ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആ വേർട്ടിക്കൽ ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒരു ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതാണ് ഹൊറീസോണ്ടൽ ആംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ വെർട്ടിക്കൽ ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് സൈഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ പ്രൊജക്ഷൻസ് പോകുന്നുണ്ട് അതിനാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംസിൽ കുറേ നൈഫുകളുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ നൈഫുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ മുഗൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മണ്ണും വാട്ടറും കൂടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന മുകളിലൂടെ പഗ്മിലിൻ്റെ മുകളിലൂടെ താഴേക്കിടും താഴേക്കിട്ടതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഷാഫ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേട്ടോ മേലത്തെ പക്ഷെ ലോങ് ആം എന്ന് പറയും ഈ ലോങ് ആംസ് നേരെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ പവറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബുള്ളക്ക് ഒരു പെയർ ഓഫ് ബുള്ളക്സിലേക്കോ ആയിരിക്കും ഒരു കാളയിലേക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ പവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷീനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ലോങ് ആംസ് കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും ലോങ് ആം കറങ്ങുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഷാഫ്റ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നു കറങ്ങുന്നു വെർട്ടിക്കൽ ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംസിലുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംസിലുള്ള നൈഫ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മണ്ണിലുണ്ടാക്കുന്ന ലെംസുകൾ കട്ടേക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൊടിക്കും എന്നതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടിത് മിക്സ് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന ലോങ് ആം വേർട്ടിക്കൽ ഷാഫ്റ്റും കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള നൈഫ്സുകൾ എന്തെങ്കിലും ക്ലേ കണ്ട് മണ്ണിൽ എന്തെങ്കിലും കട്ടകളോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പൊടിക്കുകയും വാട്ടറും ക്ലേയുമുള്ള ഈ രണ്ട് കണ്ടനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു പകുഡ് എർത്ത് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ പകുഡ് എർത്തിനെയാണ് ഈ താഴത്തെ ഹോളിലൂടെ റാം ഒരു ചരിവിലൂടെ റാം ഫോർ പകുഡ് ക്ലേ പകുഡ് ക്ലേ എടുക്കാനുള്ള ആ ചെറിയ ചരിവിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആ മിക്സറിനെ പുറത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എടുക്കും അതൊന്ന് നോക്കാം എ വെർട്ടിക്കൽ ഷാഫ്റ്റ് വിത്ത് 
താഴത്തെ ഹോളിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു പകിടുക്കളെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനും പറ്റുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് പഗ്മില്ലിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പഗ്മില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പഗ്മില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോണിക്കൽ അയൺ ടബ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ബോട്ടം ഡാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് ടോപ്പിൽ വൺ മീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ടോപ്പിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടറും ക്ലേയും കൂടിയിട്ടുള്ള മിക്സ് ഡ്രൈലേക്ക് ഇടുന്നു വെർട്ടിക്കൽ ഷാഫ്റ്റ് ലോങ് ആംസും ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ലോങ് ആം നേരെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഏതിലേക്കാണെന്ന് പറയാം ഒരു ബുള്ളക്ക് ഒരു പെയർ ഓഫ് ബുള്ളക്സിലേക്ക് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ പവറിലേക്ക് മാറ്റും എന്നിട്ട് ഇത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെർട്ടിക്കൽ ഷാഫ്റ്റ് തിരിയുന്ന സമയത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഒരു നൈഫ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കട്ടകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൊടിക്കുകയും നന്നായിട്ട് വാട്ടറും ക്ലേയും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള പകിടർത്തിന് ഈ റാം പോർഷനിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ബ്രിക്ക് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്രിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സോയിലിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ബ്രിക്ക് എർത്തിൽ സൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു മണ്ണ് ഡിഗ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു വെതറിങ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക ടെമ്പറിങ് ചെയ്യുക ടെമ്പറിങ്ങിൽ ഒരു കേസാണ് പഗ്മില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് അടുത്തത് ഇതിൽ വരുന്നതാണ് മൗൾഡിങ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഡ്രൈയിങ് വരുന്നുണ്ട് ബേണിങ് വരുന്നുണ്ട് അത് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു